Hello everyone, uh, this is Deepak Malviya from Department of Civil Engineering under the SAGE Group, SIIT, Bhopal. And uh, today's topic is quantity serving and costing, uh, or we can say estimating and costing. The subject code is C503. And the topic is rate analysis. So let us start. What is rate analysis? So to uh, the determination of rate per unit of particular item of work from the cost of quantities of material, the cost of labor and the utter miscellaneous quality expenses required for its completion is known as the analysis of rate. That means when you find out the per unit particular item of work, per unit particular item of work means when we have construction work, in the construction work, we use the material use like agar main ek building work kar raha hu to hum log us building work mein cement cement ka use karte hain sand ka use karte hain aggregate karte hain brick ka use karte hain to ye jo hum material use kar rahe hain iska per unit rate ko find out karna per unit rate ka find out karna that mean ki jaise hum cement ki baat kar rahe hain to cement jo market mein available hai wo bags mein available hai to per bag uska rate find out kiya jayega agar hum sand ki baat karte hain to use per cubic meter mein find out kiya jayega एग्रीगेट की बात करते हैं तो पर क्यूबिक में फाइंड आउट किया जाएगा तो पर यूनिट रेट जो हम फाइंड आउट करते हैं उसको एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर बिकॉज़ अगर हम इस मटेरियल को यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में तो उसमें हमें लेबर भी रिक्वायर्ड होगी दैट मीन कि हमें लेबर का भी रेट पता होना चाहिए तो उसको फाइंड आउट करना या अदर पेटी एक्सपेंसेस मत मींस कि जो अदर एक्सपेंसेस आपके साइड पे जब आप वर्क करते हैं और जो आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको फाइंड आउट करना मींस रेट एनालिसिस करना होता है and the second thing is the rate of material and the labor vary from place to place and hence the rates of different item of work also vary from place to place that means jo aapke uh, rate of materials hote hain and the rate of labor hote hain ye vary karte hain place to place because agar hum baat karte hain ki jaise hum bhopal local ki baat karte hain bhopal mein hum cement khareedte hain to hame shayad rate kuch different milega wahi agar hum riva mein jaake cement ka use karte hain aur cement hum riva se directly khareedte hain तो वहां हमें रेट अलग मिलेगा बिकॉज़ रीवा में आपके सीमेंट्स के प्लांट्स होते हैं वहां पे जो सीमेंट है वो इजीली अवेलेबल है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी वहां पे बच रही है कुछ टैक्सेस आपके पास सेव हो जाएंगे इसी तरीके लेकिन अगर मैं भोपाल में यूज करता हूं तो सीमेंट कहां से आया रीवा से आया क्योंकि प्लांट वहां से है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका एक्स्ट्रा लग गया कुछ टैक्सेस आपके लग गए रॉयल्टी चार्जेस लग गए एक्सेट का तो इसके वजह से रेट जो है वो वैरी कर सकते हैं अगर मैं सैंड की बात करूं तो जैसे आपको पता है कि सैंड जो नॉर्मली मिलती है तो नर्मदा जी मोस्टली जहां पे है या जहां पे इस टाइप की रिवर्स है जहां पे आपको ये इजीली अवेलेबल मिल जाती है तो वहां पे आपके रेट जो होता है सैंड जो होता है उसके रेट जो होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अदर सिटीज की जहां पे इजीली अवेलेबल नहीं है वहां पे अगर कोई रिवर नहीं है इस टाइप की तो उस कंडीशन में वहां पे जो सैंड होती है थोड़ी कॉस्ट में होती है तो ये प्लेस टू प्लेस आपके जो रेट्स होते हैं मटेरियल के वैरी करते हैं आल्सो जो आपकी लेबर्स होती है उसके भी रेट वैरी करते हैं बिकॉज़ जहां पे लेबर्स आपकी इजीली अवेलेबल है वहां पे आपके लेबर के रेट कम होंगे बट जहां पे आपकी लेबर्स इजीली अवेलेबल नहीं है नंबर ऑफ लेबर्स वहां पर कम है तो उसके जो रेट होते हैं वो हाई होते हैं and also it's depend on the uh, uh, labor uh, jo uh, work quality hai uski upar bhi basically aapka jo hoga cost jo hai wo vary karta hai okay so uh, rate analysis ho gaya ab purpose of rate analysis ki agar hum baat kare ki hamare rate analysis karne ki purpose kya hai kyu hum ye rate analysis karte hain so first is to work out the actual cost of per unit of item jo ki abhi maine aapko bataya to work out the economical use of material and the process in completing the particular item that means ki agar main koi kaam start kar raha hu agar mujhe pehle se hi pata rehta hai ki mujhe itna kaam karna hai isme itna material lagega to main utne hi material ko purchase karta main access material purchase nahi karta agar main access material purchase karta hu to wo mere material kahin na kahin mera waste hai agar main kam material mangwa leta hu fir second time material mangwata hu mangwata hu to us condition mein bhi mera transportation cost kat jayega to that means ki agar main pehle se rate analysis karta hu to mujhe mera budget bhi mil jayega plus एस्टीमेशन मैं अगर निकाल लेता हूं तो मुझे क्वांटिटी भी सही पता चल जाएगा टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड बट आर टू बी डन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट इसके वजह से भी हम रेट एनालिसिस करते हैं कि कई चीजें हमारे बॉन्ड में नहीं रहती बट क्लाइंट अगर हमें आके बोलता है कि हमें ये चीजें हमें एक्सप्रेस में करवानी है तो उसके लिए भी हमें रेट एनालिसिस करना पड़ता है टू रिवाइज द शेड्यूल ऑफ रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द लेबर ड्यू टू द चेंजेस इन टेक्निक एक्सेट्रा तो ये भी एक आपका रीजन हो सकता है डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि रेट एनालिसिस हम क्यों करते हैं पर्पस क्या है ये सब मैंने बताया अब इसके लिए क्या-क्या डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए उसके बाद ही आप इसका रेट एनालिसिस कर सकते हैं 
तो फर्स्ट इज डी डिटेल्स ऑफ ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द वर्क आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए जो भी वर्क के बारे में आप रिटर्न एनालिसिस करना चाहते हैं सेकंड था क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट मटेरियल की क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि आप ड्राइंग के थ्रू निकालते हैं जो हम पहले भी कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो क्वांटिटी होनी चाहिए एंड द कॉस्ट होनी चाहिए मार्केट रेट आपको पता होना चाहिए द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड आपके पास किस टाइप की लेबर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ लेबर कितनी रिक्वायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए एंड द कैपेसिटी वर्क कैपेसिटी कितनी है एक लेबर की उस बेसिस पे आपको नॉलेज होना चाहिए तो आप रेट एनालिसिस कर सकते हैं रेट ऑफ आइटम डिपेंड्स ऑन अब जो रेट्स ऑफ आइटम होते हैं किस चीजों पे डिपेंड करते हैं तो फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड मटेरियल देयर क्वालिटी प्रपोर्शन एंड मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट कास्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर एंड देयर वेजेस लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ कन्वीनियंस चार्जेस ओवरहेड एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस प्रॉफिट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर सो रेट्स ऑफ आइटम डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर कॉस्ट कितनी क्वांटिटी पे आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर भी कॉस्ट डिपेंड करती है बिकॉज आप बल्क में यूज कर रहे हैं तो आपको रेट कम पड़ेंगे अगर आप कम कर रहे हैं तो रेट आपको थोड़े से ज्यादा पड़ेंगे कॉस्ट ऑफ लेबर एंड डेवेजेस आपकी लेबर के ऊपर भी डिपेंड करेगा किस टाइप की आप लेबर यूज कर रहे हैं किस तरीके से आपके पास अवेलेबल है लोकेशन ऑफ द साइट लोकेशन ऑफ साइट आपकी बेसिकली क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा बिकॉज उसके बेसिस पे आपके ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल की रीच इजिली अवेलेबल है कि नहीं तो वो भी एक होता है ओवर हेड स्टैब्लिशमेंट चार्जेस आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं प्रॉफिट मिसलेनियस एक्सपेंसिस एंड कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट बिल्डिंग वर्क करते हैं या रोड वर्क करते हैं या ब्रिज वर्क करते हैं किसी भी टाइप का कंस्ट्रक्शन किसी भी नेचर का कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे तो हमें मटेरियल लगेगा एंड सेकेंड इज लेबर लगेगी जो बड़े टास्क है अदरवाइज इसके अलावा भी कई एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पेटी एक्सपेंसेस में निकालते हैं टी एन पी टूल एंड प्लान के फॉर्म में लेते हैं बहुत सारी चीजें होती है बट मेजर जो पार्ट हमारा कवर करता है रिटर्न एनालिसिस में फर्स्ट इज द मटेरियल एंड द सेकंड इज द लेबर तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम किसी भी टाइप का वर्क कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप का मटेरियल यूज होने वाला है और किस टाइप की लेबर लगने वाला है लाइक अगर मैं आरसीसी पर करता हूँ तो मुझे पता है कि आरसीसी में मटेरियल में सीमेंट लगता है सैंड लगता है एग्रीगेट होता है स्टील होता है बाइंडिंग बायर होता है अगर मैं ब्रेक वर्क कर रहा हूँ दैट मीन वहाँ पे ब्रेक रिक्वायर्ड होगी सीमेंट होगी साइन होगी मोटार जो हमें रिक्वायर्ड होगा तो उसमें सीमेंट साइन लगेगी तो इस टाइप का नॉलेज हमें होना जरूरी है सो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इक्वल कॉस्ट ऑफ आइटम ऑफ वर्क ऑलमोस्ट ये होती है यहाँ पे हम अगर बात करें अदर आइटम ऑफ इंक्लूडेड आर टूल एंड प्लान की तो टूल एंड प्लान हम लोग जो उसमें ऐड करते हैं टूल एंड प्लान में हमारा कितना पैसा होगा तो टू पॉइंट फाइव टू थ्री परसेंट ऑफ दी लेबर कॉस्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट किलोमीटर कंसीडर वाटर चार्जेस वन पॉइंट टू 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 पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टोटल परसेंट जो वाटर आपको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट आपका जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट दस परसेंट के बराबर होता है तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इनकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बेसिस पे आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल किस टाइप से है तो वो थोड़ा सा मार्केट स्टडी आपको करनी पड़ेगी और जो पीडब्ल्यू डी होता है या सी पीडब्ल्यू डी होता है उनका खुद का एक कॉस्ट के लिए एक बुक होता है उसके बेसिस पे हम लोग कॉस्ट बेसिकली एस टी कंसिडर करते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर पर भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपका लेबर क्लास है फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है या अनस्किल्ड लेबर है एक्सेट्रा द लेबर चार्जेस कैन बी कम्बिन डिफरेंट स्टैंडर्ड सेटल ऑफ रेट थर्टी परसेंट ऑफ द स्किल लेबर प्रोवाइडेड इन द डेट में भी टेकन दैट मीन की अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप थर्टी परसेंट स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करें एंड सेवेंटी परसेंट अपन सेकंड क्लास लेबर भी ले सकते हैं बिकॉज अगर पूरी हम स्किल लेबर लेंगे तो हमारा रेट बहुत ज्यादा हाई जाएगा और सारा काम पूरा स्किल लेबर का नहीं होता कुछ उनके हेल्पर्स होते हैं जो कि सेकंड क्लास लेबर का लेबर भी काम कर सकते हैं एंड दिस इज दिक्स टू टेन परसेंट नेट प्रॉफिट इज अलाउड टू द कॉन्ट्रेक्टर टेन प्रॉफिट इज नॉट अलाउड टू सीमेंट एंड स्टील एक्सेट्रा मिसलेनियस लमसम कुछ प्रोविजन हम लोग लेते हैं कुछ ओवर हेड कॉस्ट होते हैं तो विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको आप रेट एनालिसिस के बारे में बताया वॉट इज रेट एनालिसिस रेट एनालिसिस क्यों जरूरी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कौन कौन से फैक्टर इसके अफेक्ट हो सकते हैं रेट के लिए रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है तो सो हाँ इस टाइप का कुछ डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया और इन दी नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस